హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఈ రోజుల్లో చాలామంది వెస్ట్రన్ వేరు అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డ్రెస్సెస్ వేసుకోవడం వల్ల శారీ కట్టుకోవడం అనేది రెగ్యులర్గా వేసుకునే వాళ్ళు కూడా రేర్గా వేసుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళకి పెద్దగా కుదరదు అలాగే ఎప్పుడైనా మీరు స్పెషల్ అకేషన్స్కి ట్రెడిషనల్గా రెడీ అవ్వాలన్నా ఫెస్టివల్స్ కానీ టెంపుల్కి అలా వెళ్ళినప్పుడు మీరు మంచిగా ఒకళ్ళ హెల్ప్ లేకుండా మీ ఓన్గా మీరే చాలా ఈజీగా శారీ కట్టుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి బేసిక్ శారీ డ్రేపింగ్ అనేది మీకు ఇవాళ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను యూజువల్గా మీరు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఎక్కడ చూసినా కూడా ఈ పద్ధతిలోనే కనిపిస్తారండి ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా వివిధ ప్రాంతాల్లో డిఫరెంట్గా ఉన్న మన తెలుగు స్టైల్లో శారీ ఎలా కట్టుకుంటాం అనేది ఇవాళ వీడియోలో చూద్దాం ముందుగా నేను త్రీ సేఫ్టీ పిన్స్ ఒక శారీ పిన్ తీసుకున్నాను ఇలాగా శారీ మొత్తం మీరు ఫాల్ కుట్టుకున్న తర్వాత ఫాల్ ఎటు వచ్చిందో చూసుకోండి సో దట్ అది ఇప్పుడు నేను పట్టుకున్న వైపు ఉండాలి అలాగ ఫస్ట్ కరెక్ట్గా మన లెగ్స్ మొత్తం అంటే మన సైడ్ అంతా కవర్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా వెనక సైడ్ అంతా కూడా మనము ఓపెన్గా లేకుండా కింద పడిపోకుండా జాగ్రత్తగా లోపలికి సెక్యూర్ చేసుకోవాలి సో వన్ సైడ్ అంతా మనకి శారీ లోపలికి చుట్టేసినట్టుగా ఉంది ఇంకా మిగిలిన చీర అంతా కూడా ఈ విధంగా మనకి ఎదురుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ చివరికి వచ్చిన తర్వాత ఈ మధ్యలో వదిలేసి ఆ చివరి నుంచి ఉన్న చీరను ఇలా పైకి పట్టుకొని అక్కడ కుచ్చులు పెట్టుకోవాలి ఈ మధ్యలో మనము కుచ్చులు పోసుకుంటాము పైన చెంగు వేసుకుంటాము ఇలా పట్టుకున్నది పడిపోయి అంటే నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది అది జారిపోకుండా మీరు జస్ట్ చేతి కింద సెక్యూర్ చేసుకోండి లేదంటే నడుము దగ్గర కూడా మీరు పెట్టేసుకొని చిన్నగా ఈ విధంగా కుచ్చులు అనేది మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇవేంటంటే ప్లీట్స్ స్టార్టింగ్లో నేర్చుకునే వాళ్ళకి కొంచెం ఎగుడు దిగుడుగా రావచ్చు సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది మీరు చే ప్రతిరోజు ట్రై చేస్తూ ఉంటే నిదానంగా ఏ విధంగా పెట్టుకుంటే ఫోరా ఫైవా మీకు సిక్సా ఎన్ని కంఫర్ట్ అన్ని మనం చేసుకోవచ్చు సిల్క్ శారీ కాబట్టి చాలా ఈజీగా మనము అడ్జస్ట్ చేసేయచ్చు క్లాత్ ఏంటంటే అటు మోల్డ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఫైవ్ ప్లీట్స్ పెట్టానండి మనకి ఒకవేళ ఏదైనా కొంచెం ఫస్ట్ది లాంటి చివరికి వచ్చేసేది పెద్దగా అనిపిస్తే అది కొంచెం తగ్గించి మళ్ళీ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా పడిపోతుందని చెప్పేసి అది అంటే మనకి తెలిసిన వాళ్ళకైతే మళ్ళీ తీసుకొని కుచ్చులు వేయడం ఈజీ ఉంటుంది తెలియనప్పుడు అది జారిపోతే మళ్ళీ మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ఆ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఉన్న క్లాత్ పడిపోకుండా సెక్యూర్ చేసుకొని మీరు వెనక ఇప్పుడు చెంగ ఎంత పొడవు కావాలో చూసుకొని దాని ప్రకారంగా ఈ విధంగా మనకి ఈ క్రేప్ శారీస్ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇటువంటి శారీస్తో ట్రై చేయండి ఇది చక్కగా ఈజీగా నేర్చేసుకోవచ్చు కాబట్టి తర్వాత మీరు కాటన్ అయినా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పట్టు శారీస్ అయినా కూడా హ్యాపీగా నేర్చేసుకుంటారు ఇలా మనకు ఎంత పొడవు కావాలో వెనక్కి వేసుకున్నాక నేను పైన చేయి పెట్టిన దగ్గర ఒక పిన్ పెట్టుకోండి అలాగే అక్కడ పిన్ చేసిన తర్వాత బ్యాక్ సైడ్ కూడా కరెక్ట్గా దానికి సమాంతరంగా వచ్చేలాగా కొంచెం మనకి షోల్డర్ బోన్ దగ్గర ఇంకొక పిన్ ఎవరైనా హెల్ప్తో కానీ మీకు కుదిరితే మీరు కానీ పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఇంకా శారీ బయట చెంగు ఇక్కడ అనేది కదలకుండా స్టిఫ్గా ఉంటుంది తర్వాత ఈ విధంగా పైన ఉన్న దాన్ని మీరు చేతి కిందగా సరి చేసుకొని సైడ్కి మీకు ఎలాగ కంఫర్ట్ ఉంటుందో అలాగ సర్దుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ చివర ఉన్నది ఇటు రెండు పక్కల మనకి ఫ్రంట్ పోర్షన్లో మిగిలిపోయిన ఈ క్లాత్ని ఇందాక మనం ఎలా చేసుకున్నామో సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా కుచ్చులు తీసుకోవాలి కొన్ని శారీస్కి మంచిగా బోర్డర్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది సో అది హైలైట్ చేయడానికి మీకు కుదరదు అది పడిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ముందుగా ఈ విధంగా అనేసి అక్కడ మనము లంగాకి కొంచెం జాగ్రత్తగా పిన్తో సెక్యూర్ చేసుకోవాలి ఇది ఉంచుకోవచ్చండి మీరు కావాలంటే కాదు చీర ఏమైనా చిరిగిద్ది కొద్దిగా ట్రావెలింగ్ అట్లా అనుకున్నప్పుడు తర్వాత తీసేసేయచ్చు ముందు అలా పెట్టుకున్నాక ఈ మిగిలిన క్లాత్ని ఇప్పుడు నేను ఎలా చూపిస్తున్నానో అలాగా మనము ఫ్రిల్స్ అనేవి తీసుకోవాలి కుచ్చుళ్ళు అనేవి పోసుకోవాలి ఇలా చేశాక ఇక లాస్ట్గా వచ్చింది మనకి కరెక్ట్గా సరిపోదు సో ఆ క్లాత్ అనేది వదిలేసి పర్ఫెక్ట్గా మనకి కుదిరినన్ని మాత్రమే తీసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందాక మనం లోపలికి పెట్టి సెక్యూర్ చేసినటువంటి పిన్నును మీరు తర్వాత తీయొచ్చండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా సమానంగా ఉండేలాగా కరెక్ట్గా చూసుకొని మనము ఇలాగ వీడియోలో చూసినట్టుగా మీరు సరి చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పక్కన మిగిలిపోయినటువంటి ఈ పోర్షన్ అంతా కూడా కవర్ చేసేసి లోపలికి పెట్టేసేయాలి మరియు ఉండలాగా ఒక చోటే కాకుండా కొంచెం అటు ఇటుగా అడ్జస్ట్ చేసి మొత్తం అంటే మనకు ఒకే చోట కుచ్చులాగా లేచినట్టు కాకుండా పెట్టుకోవాలి ఇన్ కేస్ మీరు శాండిల్స్ వేసుకునేట్టయితే మీరు చీర కట్టుకునేటప్పుడు ఆ శాండిల్స్
పిన్స్ కూడా మీకు పొజిషన్స్ చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఫ్రిల్స్ పెట్టేసిన దానికి కదలకుండా సేఫ్టీ పిన్ కాకుండా ఇందాక నేను శారీ పిన్ చూపించాను కదా అది మనం పైనుంచి పెట్టుకోవచ్చు ఈ టైంలో మీరు ఇందాక సైడ్కి మంచిగా వచ్చేలాగా పెట్టుకున్నటువంటి దానికి ఉన్న పిన్నిస్ని తీసేసి ఆ క్లాత్ జాగ్రత్తగా లోపలికి అడ్జస్ట్ చేసేసి అది మనం పైనుంచి పెట్టి ఈ కుర్చీలు కిందకు వచ్చేలాగా సరి చేసుకొని ఆ పిన్ కనుక పెట్టేసుకుంటే మీకు ఆ లోపల ఉన్న పిన్ ఇంకా అవసరం లేదు తీసేయచ్చు ఎందుకంటే కూర్చొని లేచినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి అది స్లిప్ అవ్వచ్చు కాబట్టి ఇబ్బంది లేకుండా మీరు శారీ ఒకవేళ చూసుకోకపోతే చిరుకన్ కూడా చిరగవచ్చు కాబట్టి మీకు కంఫర్ట్ ఉంటే పెట్టుకోండి షార్ట్ పీరియడ్ అయితే లేదంటే అది తీసేసేయడం బెటర్ ఇక్కడ శారీ పిన్కి సెక్యూర్ చేసుకుంటే ఇక ఇక్కడ ఉన్న పిన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పక్కన ఉన్న సైడ్కి ఉన్నది కదలకుండా స్టిఫ్గా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా చేసుకొని మీరు కుచ్చుళ్ళన్నీ కూడా లైన్ చేసుకుంటే బేసిక్ శారీ డ్రేపింగ్ అండి ఇది ఎవరైనా సరే చాలా సింపుల్గా ఇలా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూపించేది ఏంటంటే సెకండ్ స్టైల్ ఏంటంటే ఇదే స్టైల్లో కుచ్చుళ్ళు కనపడకుండా అవన్నీ కూడా లాస్ట్ పైన కనిపించే ఫ్రిల్ కిందకు తోసేసి పైన ఒకటి జస్ట్ ఆ సైడ్ ఒకటి అలా కనపడేలా చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే థర్డ్ స్టైల్ నేను చూపిస్తుంది ఏంటంటే ఫ్రిల్స్ కనపడేలాగా పెట్టుకొని మీరు ఆ పైన ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఫ్రిల్ని మాత్రం కొంచెం క్రాస్గా తీసి ఈ చీర కిందకి పక్కకు వచ్చేలాగా చెంగు కిందకు వెళ్ళేలాగా కవర్ చేసుకుంటే అది కొంచెం స్ట్రైట్గా పక్కకి ఏటవాలుగా కాకుండా కొద్దిగా అడ్డంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా కొంచెం చిన్న చిన్న మార్పులు చేసి మనం ఫ్రిల్స్ దగ్గర డిజైన్ మనకు నచ్చినట్టుగా మార్చుకుంటే మీరు నార్మల్గా చేసుకోవచ్చు ఇంకా కొంతమంది టీచర్స్ అలాగా వీళ్ళు ఏంటంటే కొద్దిగా ఎక్కువగా ఎక్స్పోజర్ ఉన్న ఏరియాలో తిరిగి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలనుకునేటప్పుడు వాళ్ళు ఈ పైనది కాకుండా లోపల ఉన్నటువంటి ఫ్రిల్స్ అలాగే ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి మనకి చీర రెండు కలిపేసేసి పిన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు నడుము దగ్గర ఏరియా అంతా కూడా కనిపించకుండా చక్కగా క్లియర్గా అంటే కవర్ చేసేసుకోవచ్చు కాకపోతే కొంచెం లూజ్గా ఉండకపోతే ఒక్కొక్కసారి అది అక్కడ చిరిగే అవకాశం ఉంటుంది మీకు మరీ అవసరం అనుకుంటేనే మీకు కవర్ చేసుకోవాలంటే ఆ విధంగా పెట్టుకోవచ్చండి ఇంకా ఈ విధంగా స్టైల్ చేసుకున్నటువంటి ఈ శారీకి మీరు పర్ఫెక్ట్ బ్లౌజ్ అనేది వేసేసుకున్నారంటే సూపర్గా ఉంటుంది నేను ఈ శారీ మీద ఇదొక జ్యువెలరీ చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ చూపించినటువంటి శారీ కానీ ఈ జ్యువెలరీ కానీ ఇదంతా నేను మీషోలో తీసుకున్నానండి మీకు మీషోలో చాలా అంటే చాలా తక్కువ రేటుకి కొన్ని హండ్రెడ్స్లోనే ఉంటాయి ఇవి ఇంత మంచి బీడ్స్ హెవీ జ్యువెలరీ అనేవి వస్తాయి అనమాట ఈ జ్యువెలరీ మీరు మీకోసం పర్చేస్ చేయొచ్చు అలాగే వీటిని మీరు మీకు ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా పంపించి వాళ్ళకు కూడా సెల్ చేసి మీరు కమిషన్ అనేది కూడా ఆన్ చేయొచ్చు నేను వీటి కాస్ట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఈ చూపించడం అయిపోయిన తర్వాత నేను ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసినటువంటి స్క్రీన్ షాట్స్ మీకు యాడ్ చేస్తాను అక్కడ మీకు ప్రైజు వివరాలు అన్నీ కనిపిస్తాయి సో దట్ మీకు ఇవి అర్థమవుతుంది ఎంత కాస్ట్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఇలాంటి హెవీ జ్యువెలరీ జనరల్గా మనకి చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటూ ఉంటాయి బట్ మీషోలో ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద జ్యువెలరీ కూడా మనకి రీజనబుల్ ప్రైజ్లో రావడం వల్ల మీరు మీకోసం పర్చేస్ చేయొచ్చు అలాగే వాటికి ఇంకొంచెం మార్జిన్ యాడ్ చేసుకుని మీ ఫ్రెండ్స్కి సెల్ చేయడం ద్వారా మీరు ఆ మార్జిన్ అమౌంట్ అనేది మీరు సైడ్ ఇన్కమ్గా ఆన్ కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక బిజినెస్ ఆపర్చునిటీగా కూడా మీషోని మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చండి మీకు నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను తీసుకున్నటువంటి ఆర్డర్స్ అవి చూసిన తర్వాత మీషో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని డిస్క్రిప్షన్ నా లింక్ ద్వారా రెఫరల్ కోడ్ కూడా ఉంటుంది అది కూడా ఎంటర్ చేసి మీరు తర్వాత ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా షేర్ చేయొచ్చు మీరు ఓపెన్ చేసాక స్క్రీన్ ఇలా ఉంటుందండి కింద హెల్ప్ అనే బటన్ ఉంది కదా అది కనుక మీరు క్లిక్ చేస్తే కంప్లీట్గా లాస్ట్ డౌన్లో ఉన్నటువంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ హెల్ప్ క్లిక్ చేస్తే మీకు మొత్తం అన్ని రకాల వీడియోలు ఉంటాయి ఎలాగ వాట్సాప్లో సెల్ చేయాలి ఎలా ఎఫ్బీలో సెల్ చేయాలి అన్ని వివరాలు ఉంటాయి ఆ వీడియోలన్నీ మీరు రెఫర్ చేసుకుంటే మీకు ఒక అవగాహన అనేది వస్తుంది మీరు భాషను కూడా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడే అడుగుతుంది తెలుగు కావాలంటే మీరు తెలుగు తీసుకున్నారు అనుకో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంగ్లీష్లో ఉన్న మీ సెట్టింగ్స్ చూసుకునే అన్నీ కూడా తెలుగులో కనిపిస్తాయి సో ఇది చూసారు కదండి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ రూపీస్ నేను తీసుకుంది రెడ్ బీట్స్ది ఇక్కడ మీరు అన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చి చివరికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు తీసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా మీషోలో ఉన్న బెస్ట్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ కొనుక్కున్న వాళ్ళు వాళ్ళు అప్లోడ్ చేసిన రియల్ ఇమేజెస్ అనేవి కంపల్సరీగా అప్లోడ్ చేయాలి సో వాళ్ళు అప్లోడ్ చేసిన రియల్ ఇమేజెస్ అండి ఇవి మనము ఇమేజ్లో చూస్తాము కానీ అది కొనుక్కున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాక ఎలా
మీరు చేశారు కాబట్టి ఈ ఆర్డర్ అనేది మీ మీరు ఇచ్చిన బ్యాంక్ డీటెయిల్స్కి మీరు చివరిలో ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేసేటప్పుడు మార్జిన్ మీరు ఎంత యాడ్ చేశారో అది మీ అకౌంట్కి ప్రతి వారం మంగళవారం రోజు అమౌంట్ అనేది క్రెడిట్ అవుతుంది చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి తప్పకుండా ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ పార్ట్ చెక్ చేసి మీరు మీషోలో రీసెల్లింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి ముందు మీకోసం మీరు కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ తెప్పించుకొని మీకు నమ్మకం కలిగాక హ్యాపీగా మీరు రీసెల్లింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు హోప్ మీ అందరికి వీడియో యూస్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్